শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আপনাদের সাথে আলোচনা করব ক্লাস ইনহেরিটেন্স নিয়ে তো ক্লাস ইনহেরিটেন্সের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার তৈরি করার সময় এই বিষয়টি কিন্তু বহুবার আমাদের প্রয়োজন হয় তো ইনহেরিটেন্স বুঝতে গেলে প্রথমে ইনহেরিটেন্সের বাংলা মিনিংটা বুঝে নিতে হবে ইনহেরিটেন্সের বাংলা মিনিং হচ্ছে উত্তরাধিকার এখন উত্তরাধিকার বলতে কি বোঝায় উত্তরাধিকার বলতে বোঝায় হচ্ছে দাদা দাদা থেকে বাবা বাবার পরে সন্তান দাদার যে সম্পদগুলো থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাবা সেগুলো পেয়ে যায় বাবার যে সম্পদগুলো থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানেরা সেগুলো পেয়ে যায় তো এই যে উত্তরাধিকারের যে সম্পর্কটা আমাদের সোসাইটিতে হয় অ্যাজ লাইক অ্যাজ দিস ঠিক সেটার মতোই ক্লাসেও কিন্তু ইনহেরিটেন্সের বিষয়টা ঠিক সেরকম ইনহেরিটেন্সের ভিতরে দুই রকম ক্লাস থাকে এক ধরনের ক্লাসকে বলা হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাস এবং আরেক ধরনের ক্লাসকে বলা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস এখন এই যে প্যারেন্ট ক্লাস এবং চাইল্ড ক্লাস এই প্যারেন্ট ক্লাস এবং চাইল্ড ক্লাসের মাঝে উত্তরাধিকারের একটা সম্পর্ক থাকে কিসের সম্পর্ক থাকে উত্তরাধিকারের একটা সম্পর্ক থাকে এখন যখনই প্যারেন্ট ক্লাস এবং চাইল্ড ক্লাসের মাঝে উত্তরাধিকারের সম্পর্কটা চলে আসে তখন উত্তরাধিকার সূত্রে প্যারেন্ট ক্লাসের যে প্রপার্টিগুলো থাকে আমি আবার বলছি উত্তরাধিকার সূত্রে প্যারেন্ট ক্লাসের যে প্রপার্টিগুলো থাকে যে মেথডগুলো থাকে ফাংশনগুলো থাকে তারপরে হচ্ছে ক্লাসের ভিতরে অন্যান্য যে প্রপার্টিগুলো থাকে প্যারেন্ট ক্লাসের উত্তরাধিকার সূত্রে চাইল্ড ক্লাস সেগুলো পেয়ে যায় তো এই যে প্যারেন্ট ক্লাসের প্রপার্টিগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে চাইল্ড ক্লাস অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাচ্ছে এই পেয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা এই বিষয়টাই হচ্ছে প্রোগ্রামের ক্লাস ইনহেরিটেন্স আর ক্লাস ইনহেরিটেন্সের যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেই সেম একদম একই সেটা জাভা স্ক্রিপ্ট ইএস সিক্স বলুন জাভা বলুন পাইথন বলুন যেটাই বলুন না কেন আল্লাহ দুনিয়ায় যত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ক্লাস ইনহেরিটেন্সের যে বিষয়টা এই বিষয়টা সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সেম কনসেপ্টের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক উত্তরাধিকার সূত্রে প্যারেন্ট ক্লাসের যে প্রপার্টিগুলো থাকবে সেই প্রপার্টিগুলো চাইল্ড ক্লাস অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাওয়া তো চলুন এই বিষয়টা প্র্যাকটিস করা যাক এই বিষয়টা প্র্যাকটিস করার জন্য আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি ভিজুয়াল স্টুডিও করে তো এখানে এসে এখানে আমি প্রথমে দুটো ক্লাস তৈরি করে নিচ্ছি তো প্রথমে আমি একটা ক্লাস তৈরি করে নিচ্ছি এখানে এই ক্লাসের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি বোঝার জন্য নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে প্যারেন্ট ওকে তো ক্লাসের নাম যে কোনো কিছুই হতে পারে জাস্ট বোঝার জন্য কিন্তু আমি এখানে নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে প্যারেন্ট তাহলে এটা আমার একটা প্যারেন্ট ক্লাস দেন আর এক আর এক ধরনের ক্লাস আমাদেরকে নিতে হবে সেই ক্লাসের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি চাইল্ড ক্লাস তাহলে এই যে প্যারেন্ট ক্লাস আর চাইল্ড ক্লাস এই দুই ক্লাসের মাঝে আমরা করব কি উত্তরাধিকারের একটা সম্পর্ক তৈরি করব। যখনই উত্তরাধিকারের সম্পর্ক তৈরি করব তখন প্যারেন্ট ক্লাসের যে প্রপার্টিগুলো থাকবে সেই প্রপার্টিগুলো অটোমেটিক্যালি চাইল্ড ক্লাস পেয়ে যাবে এখন উত্তরাধিকারের সম্পর্কটা কিভাবে তৈরি হয় উত্তরাধিকারের সম্পর্কটা একটু খেয়াল করে দেখুন যে আপনার বাবার নাম যদি হয় হচ্ছে সালমান খান আর ধরুন হচ্ছে আপনার নাম শাকিব খান তাহলে খেয়াল করে দেখুন আপনার নামের শেষে আপনার বাবার নামের টাইটেলটা কিন্তু যুক্ত হয় উত্তরাধিকারের সম্পর্কটা এরকমই হয় যে হচ্ছে এ চৌধুরী এ চৌধুরীর সেলের নাম হচ্ছে বি চৌধুরী এই যে নামের টাইটেল এই টাইটেলটা কিন্তু সেম হয় অর্থাৎ একটা নামের সাথে আর একটা নাম এক্সটেন্ড হয় তো আমরা করব কি এই চাইল্ডের সাথে প্যারেন্টের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক তৈরি করার জন্য এই চাইল্ডকে এই চাইল্ডকে আমরা বর্ধিত করব এক্সটেন্ড করব এক্সটেন্ডস করব কি পর্যন্ত এক্সটেন্ড করব আমরা বাবা পর্যন্ত বাবা পর্যন্ত ওকে তাহলে সন্তানের নামের শেষে বাবার নাম সন্তানের নামের শেষে বাবার নাম যেরকম হচ্ছে ডক্টর ওয়াজেদ ওয়াজেদ ডক্টর ওয়াজেদ ওয়াজেদ হচ্ছে বাবার নাম ডক্টর ওয়াজেদের ছেলের নাম হচ্ছে সজীব ওয়াজেদ তাহলে খেয়াল করে দেখুন এই প্যারেন্ট এটা হচ্ছে ওয়াজেদ এটা হচ্ছে ওয়াজেদ আর এটা হচ্ছে সজীব এক্সটেন্ড ওয়াজেদ তাহলে সজীব ওয়াজেদ ওকে তাহলে বাবার নামটা বাবার নামটা এক্সটেনশন আকারে এক্সটেনশন আকারে প্যারে চাইল্ডের যে নাম থাকবে চাইল্ডের যে নাম থাকবে সেই নামের শেষে এখানে দিয়ে দিতে হবে ওকে তাহলেই হবে কি এই দুই ক্লাসের মাঝে বাবা ছেলের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল বা উত্তরাধিকারের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল তো যখনই এখানে উত্তরাধিকারের সম্পর্কটা তৈরি হয়ে গেল তখন এই প্যারেন্ট ক্লাসের ভিতরে এই প্যারেন্ট ক্লাসের ভিতরে যে ফাংশানগুলো থাকবে ধরুন এর ভিতরে একটা ফাংশান আছে এই ফাংশানের নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে দিয়ে দিলাম হচ্ছে সাপোজ আমি দিয়ে দিলাম হ্যালো ওয়ান ওকে যে কোনো কিছু হতে পারে এখানে আমি একটা ফাংশান দিয়ে দিলাম হ্যালো ওয়ান তো এই ফাংশানের ভিতরে সিম্পলি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সিম্পলি আমি এখানে দিয়ে দি
তো এরকম আরও কিছু ফাংশান এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা ফাংশানের নাম দিয়ে দিলাম হ্যালো ওয়ান একটা ফাংশানের নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে হ্যালো টু ওকে তো এই যে হ্যালো ওয়ান হ্যালো টু যে ফাংশানগুলো আমি দিয়েছি এই ফাংশানগুলো কোথায় আছে এই ফাংশানগুলো আছে হচ্ছে প্যারেন্টের কাছে এগুলো আছে কার কাছে প্যারেন্টের কাছে বাবার কাছে তো বাবার এই যে ফাংশনগুলো প্রপার্টিগুলো অটোমেটিক্যালি এই যে সন্তান এই সন্তান কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেগুলো উত্তরাধিকারের সূত্রে পেয়ে গেছে এখন আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে সন্তানের ভেতরে কিছুই নেই ফাঁকা কিন্তু না আছে এই বাবার কাছে যা যা আছে সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে সেগুলো অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে এখন সন্তান যদি উত্তরাধিকার সূত্রে সেগুলো অটোমেটিক্যালি সবগুলো পেয়ে যায় তাহলে সন্তান থেকে সেগুলোকে আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারব তো চলুন এই যে সন্তান আমাদের এই সন্তানের অবজেক্ট তৈরি করা যাক তো এখানে আমি সন্তানের অবজেক্ট তৈরি করছি এখানে সন্তানের অবজেক্ট তৈরি করে দিচ্ছি আমি ওকে এখানে সন্তানের অবজেক্ট তৈরি করলাম দেন এই সন্তানের অবজেক্ট থেকে এই সন্তানের অবজেক্ট থেকে আমরা চাইলে বাবার যে প্রপার্টিগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু কল করতে পারবো কেননা এই বাবা আর এই ছেলের মাঝে উত্তরাধিকারের একটা সম্পর্ক আছে উত্তরাধিকার সম্পর্কের জোরে বাবার যে প্রপার্টিগুলো আছে সেই প্রপার্টিগুলো অটোমেটিক্যালি সন্তান এখানে পেয়ে গেছে তাহলে এই অবজেক্ট থেকে আমি চাইলে হ্যালো ওয়ানকে কল করতে পারি তারপরে এই অবজেক্ট থেকে আমি চাইলে হ্যালো টুকে কল করতে পারি হুম যে বাপের হোটেল বলে একটা কথা আছে ঠিক সেরকম যে চাইল্ডের কিছু নাই বাট বাপের আছে বাবার কাছে আছে এ কারণে পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে সে সেগুলো পেয়ে গিয়েছে অর্থাৎ হ্যালো ওয়ান হ্যালো টু এই প্রপার্টিগুলো বাবার কাছে আছে বাট সন্তানের ভেতরে না থাকলেও অটোমেটিক্যালি সন্তান সেগুলো পেয়ে গেছে তো আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন আপনারা তো এটাকে আমি যদি একটু টার্মিনালে গিয়ে আপনাদেরকে রান করে দেখাই এটাকে আমি রান করছি নোড মেইন ডট মেইন ডট জেস তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে হ্যালো ওয়ান এবং হ্যালো টু দুটো ফাংশন এখানে এক্সিকিউট হয়ে রেজাল্ট এখানে চলে আসলো অর্থাৎ ইনহেরিটেন্সের যখন বিষয়গুলো আসে তখন প্যারেন্ট ক্লাসের সাথে চাইল্ড ক্লাসের উত্তরাধিকারের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় সেই সম্পর্কের জোরে সেই সম্পর্কের জোরে বা সেই সম্পর্কের শক্তিতে প্যারেন্ট ক্লাসের ভেতরে যে প্রপার্টিগুলো থাকে সেগুলো অটোমেটিক্যালি চাইল্ড ক্লাস পেয়ে যায় আর প্যারেন্ট ক্লাসের সাথে চাইল্ড ক্লাসের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক তৈরি করার জন্য চাইল্ডের নামকে চাইল্ডের নামকে বর্ধিত করতে হয় এক্সটেন্ড করতে হয় বাবার নাম পর্যন্ত বা প্যারেন্টের নাম পর্যন্ত ধরুন প্যারেন্টের নাম হচ্ছে ওয়াজেদ আর চাইল্ডের নাম হচ্ছে সজীব তাহলে সজীব তারপরে সজীবের নামের শেষে ওয়াজেদ সজীব ওয়াজেদ ওকে ঠিক এইভাবে যে কোনো ক্লাসকেই যখন আপনি এক্সটেন্ড করবেন তখন এরকম একটা প্যারেন্ট ক্লাসের সাথে যদি এক্সটেন্ড করে দিয়ে আপনি এভাবে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক তৈরি করেন তখন এই টোটাল বিষয়টাকে বলা হচ্ছে এই টোটাল বিষয়টাকে বলা হচ্ছে ক্লাস ইনহেরিটেন্স আশা করি ইনহেরিটেন্সের বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর পরের ভিডিও টিউটোরিয়ালে গিয়ে ইনহেরিটেন্স নিয়ে আরও বেশ কিছু কথা আছে সেগুলো সামনের দিকে বলতে থাকব ধন্যবাদ সবাইকে